Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Hello everyone, welcome to testbook.com. I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language. So, we are back with another session of the Hindu editorial show. Today is another day and we have another interesting topic. Today's topic is going to be very interesting. And there are many th things to learn from grammar perspective as well. Okay, today we will know some things that if you do a normal Google search, you will get a problem. But you will not get it. And uh, if you ask your elders or uh, in case uh, any experienced person as well, then you will probably not get it. So there are some things. So what is that? I will tell you in detail. So Hindu editorial show will start with Hindu editorial show. So Hindu editorial show will start with Hindu editorial show. So Hindu editorial show करते हैं बिना किसी देरी के सो द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 22 नवंबर अब होगा एडिटोरियल का पोस्टमार्टम और आज का टॉपिक रहेगा स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सो क्या क्या चीजें हैं आइए वो जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़पेपर पे अगर बड़े तो ऐसे केसपे न्यूज़पेपर में आज क्या क्या चीजें अगर देखी जाए सबसे पहला जो मैंने आपको बताया वो आया हुआ है एक्सपीडियंट एग्जिट मतलब इसी पीएसयू के डिसइन्वेस्टमेंट में डि, कह सकते हो डिसइन्वेस्टमेंट पे ये आया हुआ है क्या है पूरा डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं देन वी हैव ये वाला जो है श्रीलंका में जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए और राजपक्षे ब्रदर्स जो है वो अपने आप में एक तरह से वो जीते हैं तो ऐसे केस में दोनों प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की जोड़ जोड़ी है वो दोनों भाइयों की रहेगी तो ऐसे केस में उसके ऊपर यहाँ पे आया हुआ है नेक्स्ट जो है वो है अब लो अगेंस्ट पनेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये आया हुआ है अपने आप में जो है ये जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट का एक वर्डिक आया रिसेंटली बेगरी एक्ट पे बेगरी एक्ट जो है वो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था और उस समय की सरकारों ने इसको हटाने की कोशिश नहीं की बट अभी जो है इस सरकार ने कोशिश की है और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसको हटाने के लिए तो दैट इज अ गुड न्यूज लास्ट मंथ ये अपने हमें वर्डिक्ट आया था देन वी हैव द विल्फ ऑफ न्यू अरब स्प्रिंग इन वेस्ट एशिया ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये अपने आप में प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं इराक वगैरह में तो उधर का है आपके लिए एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता देन वी हैव एन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कौन सा शुड वी डू अवे विद सब्सिडीज फॉर हायर एजुकेशन दिस इज बेस्ड ऑन जे एन यू जे एन यू में भी जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं स्टूडेंट्स द्वारा फ्री फीस हाइक के चलते तो उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा आर्टिकल कवर किया गया है ठीक है देन वी हैव अनादर वन एज वेल ये भी आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका भी कोई यूज नहीं होने वाला एग्जाम है सो so, अब बढ़ते हैं आज के फॉर इंफॉर्मेशन की तरफ सो इन फॉर योर इंफॉर्मेशन सेक्शन वॉट यू हैव यू टूडे स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है वो बताया जा रहा है देखो डिसइन्वेस्टमेंट शायद आपको बताओ वॉट इज स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंटिटी टू सम अदर एंटिटी जब कोई पब्लिक सेक्टर एंटिटी जो है वो अपने आप में ओनरशिप और कंट्रोल उसका ट्रांसफर हो जाता है किसी और एंटिटी की तरफ जो कि मोस्ट प्रॉबली कोई प्राइवेट सेक्टर की होगी तो ऐसे केस में उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं सिंपल डिसइन्वेस्टमेंट के चलते अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें स्ट्रेटेजिक को तो मेन चीज जो होगी वो ये कि स्ट्रेटेजिक सेल इंप्लाइज सम सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन इसमें प्राइवेटाइजेशन होना तय है जो नॉर्मल डिसइन्वेस्टमेंट होता है उसमें जरूरी नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन हो इसमें प्राइवेटाइजेशन अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है तो डैम श्योर है कि वहां पर प्राइवेटाइजेशन हो ही जाएगा ठीक है बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द डे फॉर यू तो ऐसे केस में आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट आर वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीबीसीएल का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ लोकेटेड है यू नीड टू टेल टेलर्स वहां पे दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता हैदराबाद दीज आर द ऑप्शन 
यहाँ पे आज के टॉपिक में बीपीसीएल मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात हुई है उसके अलावा एस की बात हुई है देन वी हैव सम अदर्स एज वेल तो ऐसे केस में उसमें से पूछा गया कि बीपीसीएल जो है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है इफ यू नो द आंसर ट्राई टू आंसर इट एल्स आई टेल यू सो दैट आपको जो है ये पता रहे कि बिकॉज टॉपिक जो है वो अपने आप में बीपीसीएल की बात सबसे पहले कर रहा है तो इस पर बेस्ट कुछ ना कुछ क्वेश्चन जीए में आपके बन सकते हैं दैट्स वाई वी आर कवरिंग जी एयर और फिर इंग्लिश तो पूरी कवर होनी ही होनी है ओके सो आंसर सर सेज मुंबई कह रहे हैं यहाँ पे मुंबई मुंबई ओके दिग्विजय मिश्रा वो भी मुंबई कह रहे हैं हरिओम शर्मा मुंबई कह रहे हैं ऋषभ वर्मा सेज वन ओके सो यहाँ पे जो आंसर होगा अपने आप में वो क्या होना चाहिए बीपीसीएल के हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है ठीक है मुंबई में है सिमिलरली एस के भी जो है वो मुंबई में ही है तो ऐसे केस में वहां पे ये जो है मुंबई में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बाकी जो है चेन्नई वगैरह में नहीं है दिल्ली में दो हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेंगे आज जो सेशन में आएगा मैं बता दूंगा कौन कौन से हो जो है वो दिल्ली में लोकेटेड है दैट आई डेल यू लेटर ऑन ओके बढ़ते आज के क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज की तरफ क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज होमवर्क क्वेश्चन है दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर ठीक है अपना पूरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद आप उसी वीडियो में से या तो फिर हो सकता है उसके आगे का पार्ट होगा तो ऐसे केस में यू हैव टू डिटरमाइन इट तो वो आप आंसर करोगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ स्टेप इन मेकिंग द इंटायर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल एज मैंशन इन द पैसेज सो वी हैव ऑल दीज पॉइंट इनिशिएटिंग ट्रांसफर एंड बिडिंग प्रोसेस अपॉइंटिंग द एडवाइजर्स डिसाइडिंग द प्राइसिंग मेकेजम गेनिंग प्रॉफिट या फाइनलाइजिंग बायर तो ये आपको आंसर करना है कहां पे बाद में आंसर करना है पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ओके लास्ट क्लास में मतलब लास्ट सेशन कल जो है मैंने कोई क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज तो नहीं दिया था बट डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक दिया था और काफी कम लोगों ने लिखा या कहो लोगों ने देखा ही नहीं क्योंकि एक दिन फिर लास्ट डे या दो दिन मैंने शायद कोई टॉपिक नहीं दिया था इसलिए लोग अलर्ट नहीं थे कुछ लोगों ने लिखा दिग्विजय मिश्रा ने लिख दिया था और 12 बजे तक मैंने जब चेक किया ट्वेल्व ओ क्लॉक पे तो उस समय तक केवल दिग्विजय मिश्रा और घोष साहब ने लिखा हुआ था बाकी किसी ने नहीं लिखा था ठीक है बाकी लोगों ने लिखा है अब मैं देख रहा हूँ वहां पे रिप्लाई बहुत सारे हैं बट अब मैं जो है उसको चेक शायद ही कर पाऊँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा यार देखो सुबह उठ के ये चीज मेरे को बनानी भी होती है एडिटोरियल तो ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं केवल आपके रिस्पॉन्स के लिए जा रहा हूँ पॉसिबली नाइन ओ क्लॉक तक सबमिट कर दो तो बेटर है ज्यादा से ज्यादा टेन तक सो दैट आई कैन चेक इट अराउंड टेन टू इलेवन तो दैट अगले दिन ये भी प्रिपेयर करना होता है भाई जो भी आपका कंटेंट है वो हमें पढ़ना भी पड़ेगा तभी डिलीवर कर पाएंगे है ना ऐसा नहीं है कि मेरे पास पूरी की पूरी न्यूज पेपर छपने से पहले मेरे पास न्यूज आ जाए दिस इज नॉट पॉसिबल तो वही चीज है इसलिए उस हिसाब से थोड़ा कोशिश करा करो नाइन टू टेन में अपना एक बार शाम को छह बजे के बाद जरूर एक बार विजिट कर लिया करो और उसके बाद जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है वो वहां पर आप रिप्लाई कर सकते हैं ओके आज भी चाहो तो आज मैं डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक वैसे तो दूंगा और साथ ही साथ आप चाहो तो उस वाले पे भी लिख सकते हो अपना जो भी है क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट था देन वी हैव टुडे द एडिटोरियल वर्ड जो कि अपने आप में आपके सामने है इन सब को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं पूरे पैसेज में एंड वी हैव सम वर्ड्स एज वेल और भी कुछ वर्ड्स है जो कि यहाँ पे आए हुए हैं अब ये क्या है और उन वर्ड्स का क्या मीनिंग है वो सब हम जानेंगे जो कि आपको पता है दो दो आर न्यू टू द शो उनको मैं बता दू दे ऑल शुड नो कि यहाँ पे जितने भी वर्ड बोल्ड में लिखे हुए हैं ये सारे येल्लो कलर वाले में तो ऐसे केस में उसका यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है सो so दैट आपको जो है स्लाइड बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है या वीडियो को पॉज या बैक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी सो लेट्स बिगेन विथ आर सेशन ओके नाउ ठीक है सर वो रिप्लाई कमेंट है किसी ने लिखा नहीं है हाँ दो ही लोगों ने लिखा था एक आपने लिखा था और एक घोष साहब ने लिखा था बाकी नहीं बाकी सब जो है रिप्लाई रिप्लाई दिए जा रहे थे एक शायद चारू ने लिखा था मे बी तो अभी देखा नहीं अब देखेंगे उसके बाद हम उसको एक बार रेक्टिफाई कर सकते हैं शुरू करते हैं आज का टॉपिक कह रहे एक्सपीडियंट एग्जिट एक्सपीडियंट एग्जिट एक्सपीडियंट का वैसे तो मतलब होता है एडवांटेजेस बट एडवांटेजेस जो अपने इंटरेस्ट में अपने खुद के एडवांटेज के लिए किया जाता है दैट इज टर्म डज एक्सपीडियंट दैट साइड यार सही एक्सपीडियंट एग्जिट मतलब एक तरह से एग्जिट हो रहा है वो भी अपने एडवांटेज के लिए किया जा रहा है तो ऐसे केस में एक्सपीडियंट एग्जिट बोला गया है ऑन पी एस यू डिस इन्वेस्टमेंट पी एस यू जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कुछ उनकी डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ऐसे केस में डिस इन्वेस्टमेंट के चलते ये पूरा का पूरा आया हुआ है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी होने वाला है इतने में काफी ऐसे ऐसे टॉपिक्स आए हैं जो कि सारे हमारे एडिटोरियल में रोजाना कवर हो ही जाते हैं ओके नाउ लेट्स बिगिन विद आर सेशन कह रहे डिस इन्वेस्टमेंट कैन ओनली बी अ स्टॉप गैप मेजर
फिजिकल हॉल मतलब एक तरह से जो फिनांस से रिलेटेड रहेगा गवर्नमेंट के तो ऐसे केस में वो रहेगा फिजिकल और गेपिंग गेपिंग का मतलब होता है जो वाइड हो अपने आप में ठीक है जो बढ़ता हुआ एक तरह से फिजिकल हॉल है तो ऐसे केस में उसके ऊपर बात हुई है फिनेंशियल और फिजिकल डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू वर्ड फिनेंशियल जो है वो फिनेंस रिलेट करता है फिजिकल भी वही होता है फर्क केवल होता है फिनेंशियल आपका खुद का हो सकता है ठीक है जैसे आपके फिनेंशियल क्राइसिस आपके घर में हो सकती है ठीक है या मैंने कहा कि आपका फिनेंशियल स्टेटस या जो भी है वो अपने आप में फिनेंशियल हो सकता है बट आपसे रिलेटेड है तो वो फिजिकल नहीं रहेगा फिजिकल इज ओनली एंड ओनली रिलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट फिनेंस जितने भी राजकोषीय या गवर्नमेंट के फिनेंस होंगे वो सब अपने आप में फिजिकल टर्म किए जाते हैं ठीक है आपकी फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी या बुरी हो सकती है बट आपकी फिजिकल कंडीशन कभी अच्छी या बुरी नहीं हो सकती वो गवर्नमेंट का ही होता है फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल यू माइट हैट वर्ड राइट तो अब शुरू करते हैं आज के टॉपिक में क्या क्या चीजें बात हुई है डिटेल में जानेंगे उससे पहले अगर इसको ग्रामर परस्पेक्टिव से देख लिया जाए तो डिसइन्वेस्टमेंट एक सब्जेक्ट था जिसके चलते वो अब आ रही है या मॉडल आ रहा है कैन ओनली मतलब केवल एक सॉल्यूशन ही हो सकता है और कुछ या का टेम्परेरी सोल्यूशन ही हो सकता है वो अपने आप में गैप फिक्स नहीं कर पाएगा तो so, वहां पे ये लिखा हुआ है कैन है कैन के बाद बी जो लग रहा है वो अपने आप में यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब का काम कर रहा है होने के हिसाब से बात कर रहे हैं ठीक है कैन भी लगा है अगर इसके बाद वर्ब आता नाउन नहीं आता वर्ब आता तो थर्ड फॉर्म होता बट नहीं आया तो ऐसे कि इसमें बी वहां पे मेन वर्ब माना जाएगा कैन ओनली बी अप स्टॉप गैप जो कि एक एडजेक्टिव रहेगा बिकॉज यहाँ पे अ लगा है मेजर के लिए मेजर नाउन हुआ स्टॉप गैप वुड वर्क एज एन एडजेक्टिव इन प्लगिंग प्लगिंग जो है अपने आप में प्रीपोजिशन यहाँ इन लगा है इनके बाद प्रीपोजिशन के बाद वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आता है नाउन आ रहा है अगर मतलब अपने आप में वर्ब आ रही है तो आईएनजी फॉर्म में एल्स कोई भी नाउन का इक्वलेंट आ सकता है या नाउन भी आ सकता है तो यहाँ इन प्लगिंग लिख रहे हैं इन प्लगिंग द गेपिंग गेपिंग का मतलब मैंने बताया एक वाइड एरिया इन गेपिंग फिजिकल होल तो ऐसे केस में जो फिजिकल होल है उसको और ज्यादा बढ़ाने में ही मतलब अपने आप में उसको लिमिट करने में वो एक केवल टेम्पररी मेजर रहेगा उससे उससे ज्यादा कुछ नहीं अब अगर देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तो टेलीग्राम चैनल का नेम बता दो लिंक नहीं नेम बताइए टेलीग्राम चैनल जो है टेक्स बुक डॉट कॉम ऑफिशियल इस नाम से आपको मिल जाएगा आप टेक्स बुक डालोगे आपको टेक्स बुक के काफी सारे आ, दिख जाएंगे आप टेक्स बुक डॉट कॉम ऑफिशियल ज्वाइन कीजिएगा उसमें आपके सारे पी डी एंड ऑल मिल जाएंगे आपको ठीक है ना कह रहे हैं द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन टू अप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग इन फाइव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन इन लिमिटेड अच्छा एक चीज और है टेस्टबुक का एक यूट्यूब चैनल भी बना है आप टेस्टबुक यूट्यूब भी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ठीक है अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कैबिनेट का जो लेटेस्ट डिसीजन आया हुआ है ठीक है द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन डिसीजन क्या है टू अप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है उसमें स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट लागू करे मतलब अपने आप में क्या उसको एक तरह से उसकी ओनरशिप और कंट्रोल जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर एंटिटी को दे दी जाए तो द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन टू अप्रूव स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग तो गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग है पांच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में जिसमें से इन्होंने बताया एक तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल उसके अलावा शिपिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में ही पड़ता है ठीक है देन वी हैव कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि अपने आप में क्या दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है ये आपकी जानकारी के लिए सो दैट यू एटलीस्ट नो दैट ठीक है तो ऐसे केस में बोल रहे हैं क्या कि ये जो पब्लिक पांच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसमें जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है तो उसको जो ये मतलब डिसीजन आया है कि उसका स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए उसके ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है ठीक है इंक्लूडिंग ये कैन बी कैन बी या कैन एट बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपीडियंट एग्जिस्ट तो कह सकते हैं ये जो इतना पूरा मुद्दा बोला है कि इन सारे के सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है उनकी शेयर होल्डिंग को स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट उनका किया जाए तो इसको केवल और केवल कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपीडियंट एग्जिट मतलब इनको प्राइवेट सेक्टर को बेच तो रहे और वो भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए ही बेच रहे हैं ऑफ इन देयर ओन इंटरेस्ट जो कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बोला गया है ठीक है आगे कह रहे हैं फेस्ड विथ अ मासिव शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दोनों के दोनों रिसिप्ट में क्या हुआ है दोनों के दोनों रिसिप्ट में अपने आप में कुछ मासिव शॉर्टफॉल आया है ठीक है कुछ शॉर्टफॉल देखने को मिला है मतलब कमी देखने को मिली है अब सबसे पहले रेवेन्यू और कैपिटल रिसिप्ट्स होते क्या है सवाल ये उठता है तो ऐसे केस में अगर म
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी तो उसमें से जो इनकम जनरेट होती है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट की कैटेगरी में रखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जो इश्यू होते हैं शेयर इश्यू होते हैं डिबेंचर इश्यू होते हैं ठीक है थीके? या कोई लोन लिया गया तो ऐसे केस में वो सब चीजें आती है कैपिटल रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है जहां पर रेवेन्यू वाली बातें होंगी वो तो कैपिटल थी पूंजी वाली रिसिप्ट अब रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनकम जनरेट होती है वो सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट में जाते हैं जैसे कि कोई भी इन्वेंट्री अगर आपने बेच दी सेल ऑफ एनी इन्वेंट्री यू कैन से सेल ऑफ कोई अपने आप में वेस्ट या कहो कि स्क्रैप जो होता है उसको बेचा जाता है तो ऐसे केस में वो भी अपने आप में इसी कैटेगरी में जाता है या कोई सर्विस दी जा रही है किसी को यू आर रेंडरिंग सम सर्विस तो इन दैट केस दैट ऑल्सो कम्स इन दिस कैटेगरी दैट मीन रेवेन्यू रिसिप्ट की कैटेगरी में आता है ठीक है कॉमर्स स्टूडेंट जितने होंगे उनका तो फ्री में रिविजन हो गया यहाँ पे है ना बिल्कुल वहां पे अच्छे से रिविजन हो गया तो ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सब चीजें लिखी हुई है कह रहे हैं क्या कि फेस्ड विद मासिव शॉर्टफॉल तो इन दोनों में ही बहुत भयंकर कमी आई है बहुत भारी गिरावट आई है किसमें रेवेन्यू रिसिप्ट में और साथ ही साथ कैपिटल रिसिप्ट में आगे बोल रहे हैं तो फेस्ड विथ मासिव शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट और हाइफन लगाए तो हाइफन के बाद आप ऐसा डायरेक्ट पढ़ सकते हो कि फेज विद मासिव शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू एंड रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट शेयर सेल इज एम डेट हेल्पिंग द गवर्नमेंट नैरो द योनिंग फिजिकल गैप तो ऐसे केस में ये शेयर सेल जो है वो अपने आप में क्यों की जा रही है दैट इज एम डेट या उसको टारगेट किया जा रहा है क्या करने के लिए जिससे कि गवर्नमेंट को हेल्प किया जा सके जो योनिंग फिजिकल गैप है योनिंग का मतलब वही वाइड वाला जो गेपिंग बोला था ना उसी का सिनोनिम है तो ऐसे नेट टैक्स रेवेन्यू है वो अपने आप में केवल 36.8 परसेंट तक पहुंची थी बजट एस्टीमेट जो कि 16.5 लाख करोड़ का था पूरे साल का तो उसमें से केवल 36 परसेंट जो है वो अपने आप में वन थर्ड मतलब अराउंड वन थर्ड जो है वो केवल पहुंचा था सिमिलरली अगर हम बात करें नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट की अगर बात करें कैपिटल रिसिप्ट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है उसमें से एक होता है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट तो वो अपने आप में केवल 17.2 परसेंट ऑफ द फिजिकल टारगेट पे था जो कि अपने आप में क्या टारगेट 1.2 लाख करोड़ का था और उसका केवल 17.2 परसेंट जो है वो अपने आप में कैपिटल रिसर्ट नॉन डेप कैपिटल रिसर्ट में प्राप्त हुआ है तो ये रिपोर्ट जो है वो सीजी सीजीए मतलब कंट्रोल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जो है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा पता चल रहा है जो रिपोर्ट तीस सेप्टेम्बर को रिलीज हुई थी आई बात समझ में तो इतना पार्ट आई होप सो क्लियर होगा आपको समझ में आएगा कि क्या बात यहाँ पे हुई है या कितनी बात हुई है ठीक है हाँ यस सर रिवाइज हो गया कॉमर्स स्टूडेंट जितने होंगे उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा चलिए अच्छी बात है अब देखते हैं यहाँ पे क्या ग्रामर पर्सपेक्टिव हो सकता है वो अगर जाने कह रहे हैं द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन द लगा हुआ है द लगाए किसके लिए डिसीजन के लिए डिसीजन अपने आप में हो गया एक नाउन डिसीजन इज अनाउन डिसीजन है लेटेस्ट है लेटेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री होती है आर टॉकिंग सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन दैट केस यू ऑलवेज यूज़ द द तो ऐसे केस में लगा है कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन अब डिसीजन है डिसीजन टू अप्रूव लगाए आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जब भी हम बात कर रहे हैं किस चीज की वहां पे टू प्लस वी वन की बात करते हैं मैंने आपको बताया हुआ है इट कैन बी क्रॉस चेक बाय यूजिंग व्हाट बाय यूजिंग फोर प्लस वी वन प्लस आई या कुछ केस में फोर नहीं लगता वहां क्या लगता है वहां ऑफ लगता है तो ऐसे केस में ऑफ वहां पे क्या काम रहेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा सो इन दैट केस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन यहाँ पे डिसीजन फॉर नहीं होता डिसीजन ऑफ समथिंग होता है इसलिए अगर आप इसको पढ़ोगे तो ऐसे ही पढ़ोगे कि डिसीजन ऑफ Approving. If you want to cross check it कि ये जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं मतलब टू प्लस वी वन और टू प्लस वी वन प्लस एनजी में कंफ्यूजन रहती है सो यू कैन क्रॉस चेक इट थ्रू दिस मीन्स की द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन ऑफ अप्रूविंग सेंटेंस सही जा रहा है सेंसिबल है तो इन दैट केस वहां पर बिल्कुल सही यूज हुआ है ठीक है तो द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन टू अप्रूव या ऑफ अप्रूविंग वॉट ऑफ अप्रूविंग स्ट्रैटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट शॉर्ट शेयर होल्डिंग इन फाइव पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग द भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शॉपिंग शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसको कॉनकॉर भी बोला जाता है सीओ एन सीओ आर तो ऐसे केस में ये क्या है ये इतना बात ध्यान रखना है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था अगर यहाँ पे कैन की जगह इज एम या आर में से कुछ चूज करना होता है इज एम या आर में से अगर चूज करना होता कि यहाँ पे इज एम या आर में से मैं कुछ चूज करना चाहता हूँ 
इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड आर बेस्ट डिस्क्राइब या एम बेस्ट डिस्क्राइब्ड यहाँ पे ध्यान रखना नाम आ रहा है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इतने तीन नाम आने के बाद फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या इज एम या आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एक्सपीरियंट एग्जिट तो मैं क्या लगाऊंगा इज लगाऊ एम लगाऊ या आर लगाऊ ये आपको बताना है जस्ट लेट मी नो देखे आप लोग का क्या विचार है या वॉट आर यू वॉट डू यू नो वो अपने आप में जानना चाहता हूँ ठीक है तो ऐसे केस में देखे कि क्या वॉट ऑल You can infer from this paragraph or from this passage कि वहाँ subject अगर जो भी है वो subject के according वो क्या आना चाहिए and then also let me know कि वहाँ पे subject है क्या so in that case यहाँ पे विकास कुमार says is आना चाहिए अरबित कह रहे is आना चाहिए is okay तन्वी also says is ठीक है Yes, actually यहाँ पे अगर can model नहीं होता है is ही is हमारे में से choose करना होता है तो we will definitely choose is reason उसका है क्या कि यहाँ पे subject yes बिल्कुल अरबित you are very correct here the subject is decision दो लगाता है decision के लिए और decision जो है decision के सब extra information है extra information का मतलब होता है मो माया ठीक है मो माया में मत पढ़ना उसको छोड़ के बड़ो मुद्दे की बात है आपका decision तो decision subject है singular subject है वो पाएगा singular singular वो आपकी पहचान होती है last में s जरूर लगता है दैट्स वाई द कैबिनेट लेटेस्ट डिसीजन इज डिस्क्राइब्ड एज इस तरह से वो जा सकता है बट अभी के लिए कैन लगाए तो कोई दिक्कत नहीं कैन बी डिस्क्राइब्ड ऐसा लिखा हुआ है मॉडल है मॉडल के साथ वैसे तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आता है बट यहाँ पे बी लगा हुआ है और फिर वर्ब आ रही है तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा उधर वर्ब नहीं आई थी इसलिए मैंने कहा था बी ही वहां मेन वर्ब है बट इधर बी हेल्पिंग वर्ब का ही काम कर रहा है और उसके बाद थर्ड फॉर्म आ रही कैन बी डिस्क्राइब एक पैसे वो इसमें वो जा रहा है सो कैन बी डिस्क्राइब और एट बेस्ट मतलब कैन बी मतलब जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन का हो सकता है वो यहाँ पे बताते हुए कह रहे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एक्सपीडियंट एग्जिट जहां एक्जिट इज अउन एंड एक्सपीडियंट इज एक्टिंग एज एन एक्जेक्टिव बात समझ में आई आगे अगर देखे कह रहे फेस्ड विथ Faced with a massive shortfall in revenue and capital receipts, तो ऐसे केस में यहाँ पे कह रहे हैं एक वो बहुत अच्छा इसमें जो subject है वो क्या होगा अगर पूछा जाए तो वो ये रहेगा ठीक है क्या the share sale the share sale ये subject है इस sentence का जो phase दूसरे शुरू हो रहा है the share sale which is faced with a massive shortfall in revenue and capital receipts is aimed at helping the government narrow इस तरह से वो sentence जा रहा है ठीक है अगर आपको सवाल उठ रहा है कि इसमें subject क्या है तो ऐसे केस में वो share sale की बात हो रही है तो share sale को लेते हुए हम ये चीज अब बोल रहे हैं ठीक है so the share sale which is faced with a massive shortfall in revenue and capital receipts as of September 30 फिर सब extra information दी हुई है as of अगर लिखा है तो मतलब उस समय तक की बात करें या उस data के according जो September 30 को कह सकते हो data release हुआ report release हुई है तो उस समय तक के report के according जो है वो इतना इतना परसेंटेज बताया गया है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट टैक्स रेवेन्यू हैड ओनली रिच क्योंकि पास की बात कर रहा है सितंबर थर्टी हैड ओनली रिच इतना पहुंच पाया था और साथ ही साथ ये वाला जो है जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिजर्व्स थी वो देवर एट 17.2 परसेंट ठीक है उधर भी लिख सकते हैं दे हैड रिच भी अगर बोलना चाहो तो वो आप बोल सकते हो ठीक है बट वो वहाँ पे स्टैटिक होगा दैट्स वाइन उन्होंने देवर एट 17.2 परसेंट ऑफ द फिजिकल टारगेट ऑफ अबाउट वन पॉइंट टू लिखा है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट या अकॉर्डिंग टू सम तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तहत ये बात बताई जा रही है वन मोर थिंग द शेयर सेल इज एम्ड एट एम्ड के साथ हमेशा एड लगता है जब भी आप एम्ड यूज कर रहे हो हिंट यूज कर रहे हो हिंटेड एट एम्ड एट टारगेटेड एट ये सारे अपने आप में एट ही लेते हैं ठीक है एम्ड एट टारगेटेड एट हिंटेड एट कुछ भी है जो पॉइंट आउट करने की बात करते हैं तो ऐसे केस में वहां पे एट यूज करते हैं नाउ एम डैट अब बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ एम डैट हेल्पिंग लिखा हुआ है हेल्पिंग मैंने आपको पहले भी शायद बताया है जो लोग नए हैं उनको बताना जरूरी है कि वेन एवर यू सी हेल्प अगर हेल्प कहीं लिखा हुआ है तो हेल्प के केस में जो है हेल्प के साथ हम कभी भी इन्फिनेटिव नहीं लगाते वी ऑलवेज यूज वॉट वी ऑलवेज यूज बेयर इन्फिनेटिव बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है वेयर टू इज नॉट यूज ठीक है जहां टू यूज नहीं होता तो ऐसे केस में हेल्प के बाद वर्ब अगर आएगी तो वो फर्स्ट फॉर्म में जरूर रहेगी बेस्ट फॉर्म में मतलब एस ए एस उसमें नहीं लगता पहली बात और सबसे बड़ी चीज वो बेयर इन्फिनेटिव का नेचर होता है दैट मीन्स टू नहीं लगेगा सारे के सारे मॉडल्स जो होते हैं दैट मीन्स कैन कुड मे माइट मस्ट ऑट टू शैल शुड विल वुड वो सारे अपने आप में बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं और साथ ही साथ जो अपने आप में कुछ और वर्ड्स होते हैं मेन वर्ड में जैसे कि हेल्प है मेक है लेट है बिड है ठीक है और भी कई वर्ड्स हो सकते हैं सी 
वॉच नोटिस ऑब्जर्व हियर ओवर हियर ये सारे के सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो कभी भी अपने साथ इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वी वन नहीं लेते वो अपने साथ क्या लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव लेते हैं बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है क्या एक तरह से बंजर इन्फिनेटिव जहां पे टू का यूज नहीं किया जाता ठीक है जैसे मैंने कहा कि शी हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड अगर सेंटेंस ऐसा लिखा है शी हेल्प द ओल्ड मैन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड तो ये अपने आप में सेंटेंस क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है ये गलत हो जाएगा करेक्ट क्या होना चाहिए हेल्प लिखा है ना तो हेल्प के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ टू नहीं आएगा करेक्ट होना चाहिए शी हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द रोड ना कि टू क्रॉस द रोड आई बात समझ में हाँ पैसे में जरूर उल्टा हो जाता पैसे में टू लग जाता है इसीलिए हमारा सेंस जो है उसको जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता डिटेक्ट नहीं कर पाता सुनने में ऐसा लगता है टू गलत कहा है यार सही तो लग रहा है वो गलत तब नहीं होता इफ दिस सेंटेंस वुड है पैसे वॉइस जैसे लिखा होता है द ओल्ड मैन वॉज हेल्प्ड टू क्रॉस द रोड तो वहां पे टू बिल्कुल लगता है बिना किसी एनी यू कैन से विदाउट एनी हेजिटेशन आप बिल्कुल वहां टू लगाते बट जब एक्टिव में है तो हमेशा ध्यान रखना इसमें टू नहीं लगेगा दैट्स वाई आप देख सकते हो वहां पे लिखा है एम्ड एट एट प्रीपोजिशन है तो इसलिए वो अब आई फॉर्म में जा रहा है एल्स वहां पे अगर एम्ड एट वैसा कुछ नहीं होता तो आई फॉर्म नहीं आता अभी के लिए आएगा एम डैट हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू नैरो करके एरर दिया जा सकता है हो सकता है आपको एग्जाम एरर दे द शेयर सेल इज एम्ड एट हेल्पिंग द गवर्नमेंट टू नैरो द योनिंग फिजिकल गैप दिस वुड बी अ रॉन्ग सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए क्या केवल नैरो आना चाहिए टू नहीं लगेगा आई होप सो गॉड इट आपको समझ में आ गया अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो और लाइक का बटन भी दबाओ क्योंकि आपको एक जो है अच्छी चीज जानने को मिली और ये हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ क्वेश्चन रहता जरूर है ठीक है कहीं ना कहीं इसका यूज जरूर होता है सो so, इसको माइंड में अपने बिठा लो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं सो फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड मेड क्लियर इन जुलाई बजट स्पीच दैट सेलेक्ट एंड स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट वुड रिमेन अ प्रायोरिटी एंड कैबिनेट डिसीजन टू सेल सेंटर्स इंटायर फिफ्टी थ्री पॉइंट टू पॉइंट टू नाइन परसेंट ऑनरशिप इन बी पी सी एल ऑल ऑफ इट सिक्सटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट होल्डिंग इन एस सी आई एंड थर्टी पॉइंट एट परसेंट ऑफ इट टेक इन कॉनकॉर मतलब वही कंटेनर कॉर्पोरेशन तो ऐसे केस में इज एन अटेम्प्ट एट इंश्योरिंग तो ऐसे केस में इज एन अटेम्प्ट at ensuring the actualization of this policy approach ab अगर इधर तक की बात करें yahan pe ek bahut badi cheez aa rahi hai yahan pe ek word aaya hai kya select ab ye select kya hai and uh, select yahan pe dhyan rakhna Sel, uh, agar hum baat kar rahe hain wahan pe kya likha hota had made clear in july speech that select and ye strategic investment सेलेक्ट यहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वो जो चूज करने वाला सेलेक्ट होता है वो नहीं है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है अब मन में एक सवाल आपके शायद आ जाए कई बार आपने ये सेलेक्ट सुना है बट यू माइट गेट कंफ्यूज बिटवीन सेलेक्ट एंड सेलेक्टेड सेलेक्ट और सेलेक्टेड की अगर बात कर रहे हैं तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता है जैसे एक क्वेश्चन में अगर बोलू मैंने एक सेंटेंस लिखा कि दिस ऑफर दिस ऑफर वुड बी गिवेन दिस ऑफर would be given to dash customers और मुझे यहां पर select लगाना है और selected लगाना है तो क्या difference अगर मैं select customers लगाता हूं लक select भी सकता है लक selected भी सकता है this offer would be given to selected customers this offer would be given to select customers अब क्या इसमें कुछ difference आता है अगर मैं पूछू तो एज एनी वन डज एनी वन हैव एनी आइडिया कि ऐसे में क्या difference आता है अगर हो तो मुझे बताओ मैं तब तक थोड़ा सा आगे की ओर बात करता हूँ उसके बाद अगर आपके दिमाग में कुछ स्ट्राइक करता है तो देखना नहीं तो फिर जब मैं जब मैं ग्रामर परस्पेक्टिव पे आऊंगा तो मैं पूरा का पूरा क्लियर करूंगा ठीक है अभी के लिए देखिए क्या कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैड मेड क्लियर इन जुलाई बजट स्पीच तो जुलाई के बजट स्पीच जो थी जो इंट्रीम बजट पेश हुआ था जुलाई में उसमें ही जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी उन्होंने ये क्लियर किया था कि सेलेक्ट और स्ट्रेटेजिक डिस इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने आप में एक प्रायोरिटी रहेगी ये उसी समय उन्होंने घोषणा की थी और कैबिनेट का जो डिसीजन है इन सबको बेचने का कि इन सबको टू सेल द सेंटर एंटायर फिफ्टी मतलब सेंटर की जो पूरी की पूरी ओनरशिप है वो फिफ्टी की है बीपीसीएल में वो पूरी वो बेचने की बात कर रहे थे साथ ही साथ पूरी की पूरी होल्डिंग जो एसटीआई में है 63.75 परसेंट की वो बेचेंगे और इसका कॉनकॉर में स्टेक केवल 30.8 परसेंट है तो वो भी पूरा बेचेंगे तो ये जो है अपने आप में ये यहाँ पे आगे इज लगा है इज लगने के पीछे वहां पे रीजन क्या है वहां पे ये जो लिखा हुआ था टू सेल दिस टू सेल अगर लिखा हुआ है तो सेलिंग एक एक्टिविटी होती है तो ऐसे केस में उसी के लिए इज लगा हुआ है ठीक है टू सेल द सेंटर एंटायर ये इज एन अटेम्प्ट तो ऐसे केस में वो सेल करना जो बेचना है वो अपने आप में वहां पे 
यूज हो जाएगा ठीक है तो ऐसे केस में वहां पे सेल अगर हम बात करें इज एन अटेम्प्ट तो ये जो लगा है वो एक्टिविटी सेल के लिए लगा हुआ है तो इन दैट केस आप जो है सेल यूज कर रहे हो सेल ही उसका जो है एक तरह से सब्जेक्ट रहेगा तो डिसीजन ऑफ सेलिंग भी बोल बोल सकते हैं चलेगा बट वहां पे जो है मुद्दा वही रहेगा बेचने का जो प्रोसेस है प्रक्रिया है वो एक्टिविटी इज एन अटेम्प्ट एट इंश्योरिंग तो ऐसे इज एन अटेम्प्ट एट इंश्योरिंग क्योंकि टारगेटेड अटेम्प्ट है इसलिए वहां पे एट लिखा हुआ है जब भी टारगेट जैसा कोई भी वर्ड आएगा तो एट लगाया जाता है एट इंश्योरिंग द एक्चुअलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिसी अप्रोच तो ऐसे केस में वो वो जो अटेम्प्ट किया जा रहा है वो किया क्यों जा रहा है कि वो जो पॉलिसी अप्रोच है उसका एक्चुअलाइजेशन किया जा सके मतलब एक्चुअल में उसको क्या है वो पूरा देखा जा सके सेलेक्टेड समन स्पेशल की बात कर रहे हैं ओके सेलेक्टेड कस्टमर टू के साथ इवन सेलेक्टेड 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 चमका बेटा क्या चमका अभी दो अभी मैंने कुछ बताया नहीं चमकेगा कैसे सेलेक्टेड सब लोग बोल रहे हैं ओके सेलेक्ट के बाद एंड चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ सी देर इज अ वास्ट डिफरेंस वेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेलेक्ट एंड सेलेक्टेड आपने ये सेलेक्ट जो है ना वो बोला हुआ वो कई बार सुना है ऐसा नहीं आपने सेलेक्टेड तो नो डाउट सुना ही होगा इवन टू सेलेक्टेड कस्टमर्स तो नो डाउट सभी ने सुना होगा बट यहाँ सेलेक्ट भी लग सकता है एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ सेलेक्ट सेलेक्ट का अपने आप में मतलब होता है देखो सेलेक्टेड जो होता है ये वाला ये जो वर्ड है सेलेक्टेड ये होता है चूज करना रैंडमली व्हेन यू रैंडमली चूज समवन कोई लकी ड्रॉ के तू थ्रू या कुछ ऐसा तो वहां पे सेलेक्टेड वर्ड यूज होगा ठीक है कि जैसे मैं ये ऑफर जो है वो दूंगा केवल लकी कस्टमर्स के लिए तो वो लकी जो होंगे अपने आप में कौन होंगे सेलेक्टेड जो है मतलब मैं चाहे लकी ड्रॉ से वो करूँ या जो भी है तो वो सेलेक्टेड वाली कैटेगरी जाती है बट सेलेक्ट इज समथिंग डिफरेंट सेलेक्ट क्या होता है सेलेक्ट का मतलब होता है जो प्रीमियम कस्टमर्स होंगे जो प्रिविलेज कस्टमर्स होंगे किसी एक कंपनी किसी एक ब्रांड के तो उनके लिए अगर वो ऑफर निकाला गया है तो ऐसे केस में वहां पे क्या सेलेक्ट कस्टमर्स ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आपने सुना होगा कि ये वाला मोबाइल फोन जो है दिस इज अवेलेबल ऑन आवर सेलेक्ट स्टोर सेलेक्टेड स्टोर नहीं बोलते सेलेक्ट स्टोर अब ये सेलेक्ट स्टोर क्या है वहां सेलेक्ट नहीं होना चूज करके नहीं रखा कि इनके इन जगह होगा नहीं तो फिर उन्हें बताना पड़ेगा सेलेक्ट स्टोर्स का मतलब है केवल जो प्रीमियम स्टोर्स हैं उनके चाहे वो मॉल में चाहे कहीं ऐसा हो हर हर जो है अपने आप में एक एक सेलेक्ट स्टोर्स होते हैं प्रीमियम स्टोर होता है जो सबसे बड़ा अपने आप में उनका शोरूम होगा तो ऐसे केस में वहां अगर कुछ प्रोडक्ट मिलेगा तो वहां पर वो सेलेक्ट स्टोर माना जाता है दैट इज नॉट सेलेक्टेड स्टोर तो आज के बाद अगर कभी सुनो ना सेलेक्ट तो सेलेक्ट का मतलब समझना वो कुछ अपने आप में वो प्रीमियम वाले केस में आ जाएगा तो यहाँ प्रीमियम कस्टमर्स का मतलब क्या होगा प्रीमियम कस्टमर्स मतलब ऐसे होते हैं जैसे जैसे हो सकता है कि कोई ऐसा है कि जैसे मेरा ही मेरा जो नंबर है वो एयरटेल का और वो तकरीबन जब से मैंने मोबाइल लिया है तब से वही चल रहा है तो अपने आप में एयरटेल के लिए मैं सेलेक्टेड कस्टमर नहीं मैं शायद सेलेक्ट कस्टमर हो जाऊंगा क्योंकि मेरे को कम से कम दस जब जब भी मेरे हाथ में मोबाइल सेम आई थी तब से वो नंबर चल रहा है तो इन दैट केस मे बी कि मैं एयरटेल वालों के लिए क्या एक सेलेक्ट कस्टमर रहूँ सेलेक्टेड शायद ना रहूँ तो ये होता है अपने आप में प्रीमियम वाली बात कर रहे हैं तो या कुछ लोग जैसे एप्पल का फोन जो पहली बार खरीदे उसके बाद फोन चेंज कर ही नहीं पाए या एप्पल के ही लेते रहे चेंज मतलब ब्रांड चेंज नहीं एप्पल ही तो ऐसे केस में वो एप्पल के वो लोग कौन हो जाएंगे सेलेक्ट कस्टमर्स होंगे सेलेक्टेड कस्टमर्स नहीं होंगे आई बात समझ में चमका कि नहीं चमका अब बताओ मेरे को थम्स अप करके या लाइक का बटन दबा के सो दैट आई गेट टू नो कि आपको क्लियर हो चुका है ये और ये अब जो है ना ये आप अपने दोस्तों के साथ मजे ले सकते हो सेलेक्ट और सेलेक्टेड से ठीक है वो आपके हाथ में कैसे वो कर पाओगे बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस तो छोड़ो मैं सच बताऊ तो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट भी जो अपने आप में होंगे आप उनसे पूछोगे अच्छे खास इंग्लिश की नॉलेज रखने वाले भी इस चीज में शायद नहीं बता पाएंगे सेलेक्ट और सेलेक्टेड में डिफरेंस क्या होता है बिकॉज इट इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन आप कितना ऑब्जर्व करते हो उस ऑब्जर्वेशन के तहत ये सब चीजें निकल के आती है ठीक है आई होप सो यू गॉट इट अगर आगे बढ़े वहां पे नेक्स्ट जो बोला जा रहा है वो क्या कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर ये चीज हो गई थी सेलेक्ट वाली बात जो मैंने आपको यहाँ पे बताई ठीक है सो सेलेक्ट आई होप सो क्लियर है कि वहां पर सेलेक्ट एंड स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट मतलब क्या जो प्रीमियम ऐसा नहीं है कि केवल कुछ चीजों को इन्होंने प्रीमियम जो है उन सब चीजों को डिसइनवेस्टमेंट कर रहे हैं भाई खुद देख लो बीपीसीएल कितना बड़ा नाम है सबको पता है ना तो इट इज नॉट सेलेक्टेड उन्होंने सेलेक्टेड वाला नहीं किया सेलेक्ट प्रीमियम वालों को क्या डिसइनवेस्टमेंट करने की बात की है जो कि यहीं से पता चल रहा है कि वहां पे भाई 53 परसेंट ओनरशिप उनकी बीपीसीएल में उससे भी ज्यादा 63.75 परसेंट होल्डिंग है सीएम में शिपिंग कॉर्पोरेशन में तो ये क्या हुई भैया बहुत बड़ी प्रीमियम चीज हो गई कि किसी का 50 परसेंट से ज्यादा करे तो वो तो अप
स्टिल अंडरलाइंग रैशनल अब एक और बड़ी चीज आ गई यहाँ पे रैशनल वर्ड लिखा है नाउ मे बी अ क्वेश्चन दैट मे कम इन योर माइंड या कभी आपके माइंड में आया है कि ये रेशनल हमने पढ़ा है एंड नाउ वी आर हियरिंग रैशनल वट इज द डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड रैशनल इसी तरह के काफी सारे डिफरेंस होते हैं रेशनल और रैशनल अगर मैं बताऊं मैं बिना टाइम वेस्ट के डायरेक्टली आपको बताऊंगा आपसे नहीं पूछूंगा देखो ऐसे कोई भी डिफरेंस दिखे ना जहां पे केवल और केवल सेम स्पेलिंग है ए एल वाली ज्यादातर और ए एल ई वाली ए एल वर्सेज एल ई वो अपने आप में ज्यादातर जो बेसिक डिफरेंस रहेगा वो एक एडजेक्टिव और नाउन का रहता है ठीक है आप सबने एक वर्ड सुना होगा फाइनल और आपने सभी ने सुना होगा फिनाले सुना सभी ने होगा फाइनल और फिनाले फाइनल मैच ऑफ द वर्ल्ड कप या मैंने कहा वहां पे फाइनल एग्जामिनेशन हम बोलते हैं फिर से देख सकते हो फाइनल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है फाइनल मैच फाइनल एग्जाम या फाइनल कुछ भी आप बोलो फाइनल अपने आप में एडजेक्टिव का काम करेगा फिनाले कैसा सुना होगा ग्रैंड फिनाले सुना है ना ग्रैंड फिनाले तो फिनाले वुड ऑलवेज एक्ट एज अ नाउन ठीक है उसके अलावा रॉयल और रॉयल सुना होगा रॉयल जैसे एक रॉयल इनफील्ड सुनी होगी तो वो अपने आप में एडजेक्टिव का काम कर रहा है इनफील्ड के लिए रॉयल लगा हुआ है और रॉयल जब लगाए तो कैसीनो कैसीनो रॉयल अगर सुना होगा तो वहां पर रॉयल लगा होता है ई लगा होता है तो दिस इज द डिफरेंस बेसिक की एडजेक्टिव और नाउन का डिफरेंस आता है बाकी डिपेंड करता है बाकी जो है अपने आप में मीनिंग में भी कुछ डिफरेंस आ सकता है जैसे रेशनल जो होता है अपने आप में वो लॉजिकल सेंस में आता है लॉजिकल या सेंसिबल सेंस में अगर हम बोल रहे हैं रियलिस्टिक सेंस में बोल रहे हैं दैट इज रेशनल और रैशनल जो होता है वो अपने आप में होता है क्या कोई सेट ऑफ रीजन है जो कि अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए आप दे रहे हो तो दैट इज कॉल्ड रैशनल ठीक है अब कोई सेट ऑफ रीजंस जो कि रीजनिंग जब आप लगा रहे हो उस चीज में कि अपने आप में क्या कि आप कुछ रीजंस देके उस चीज को प्रूव कर पा रहे हो दैट इज टर्म एज रैशनल ठीक है अब यहां पे देखा जाए स्टिल द अंडरलाइंग रैशनल बिहाइंड द गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम रिमेन्स तो ये जो रैशनल है क्योंकि सिंगलर सब्जेक्ट है इसलिए वो अब सिंगलर आ रहा है रिमेन्स हेजी हेजी मतलब एक तरह से क्लाउडी या अनक्लियर जो कि क्लियर नहीं है ठीक है यहाँ पे कह रहे हैं स्टिल द अंडरलाइंग रैशनल जो अंडरलाइंग रैशनल है अपने आप में रैशनल जैसे कि उन्होंने बताया कि रीजनिंग अपने आप में जो सेट ऑफ रीजन होते हैं टू यू कैन से प्रूव अ क्लेम तो वो जो गवर्नमेंट के डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के पीछे जो रैशनल है मतलब अपने आप में रीजन वो देना चाह रहे हैं वो रीजन क्लियर नहीं है वो आर वो अनकलियर है या हेजी है ऐसा बोला जा रहा है ठीक है आगे कह रहे हैं इट वुड बी परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल इफ द एम वाज टू एग्जिट अनप्रॉफिटेबल नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस तो तो अच्छा तब ये बात सही हो जाती कि अगर वो मतलब तब हम समझ सकते थे कि ये जो किया गया है वो अपने आप में किसी अनप्रॉफिटेबल जो अपने आप में कह सकते हो अनप्रॉफिटेबल बिजनेसेस है उनको बेचने के लिए कर रहे हो तो वो तो समझ में आता है कि यार जो अपने अपने एनपीए टाइप के हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे तो ऐसे केस में उनको आप बेच रहे हो वो तो समझ में आती है बात बट ये तो अपने आप में क्या है प्रॉफिटेबल है यार देखा जाए देखो यहाँ पे कह भी रहे बीपीसीएल हाउ यूर इज अ प्रॉफिटेबल रिफाइनर वो अपने आप में प्रॉफिटेबल रिफाइनर है और ऑयल मार्केट कंपनी एंड दैट हैज कंसिस्टेंटली पेड और हेल्दी डिविडेंड जिसने हमेशा जो है हेल्दी डिविडेंड गवर्नमेंट को पे किया है इन द फॉर्म ऑफ चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो या जो भी रेवेन्यू के फॉर्म में उनको अच्छा वो मिला हुआ है आगे कह रहा है आल्सो मेड डिस इन्वेस्टमेंट्स इन अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज एंड होल्ड्स इंटरेस्ट इन ओवरसीज हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स तो ऐसे केस में ये बोल रहा है उन्होंने और इन्वेस्टमेंट किया अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज में भी और साथ ही साथ इट का ही सब्जेक्ट लेते हुए लेते हैं बोल रहा है इट होल्ड इंटरेस्ट इन ओवरसीज हाइड्रोकार्बन ठीक है जहां पे इट जो है वो अपने आप में बीपीसीएल के लग रहा है कि बीपीसीएल ने इन्वेस्टमेंट अपस्ट्रीम एनर्जी रिसोर्सेज में भी किया है और साथ ही साथ ओवरसीज हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स में भी उसके इंटरेस्ट है सो टू दैट एक्सटेंड तो उस के उस सीमा तक हम जा रहे हैं तो टू दैट एक्सटेंड टू दैट लिमिट अ फुल सेल नाउ डिप्राइज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल अपसाइड पोटेंशियल तो ऐसे केस में जो फुल सेल कर रहे हैं वो अपने आप में गवर्नमेंट को क्या कर देंगे गवर्नमेंट को डिप्राइव कर रहे हैं डिप्राइव का मतलब होता है प्रिवेंट करना फ्रॉम डूइंग और हैविंग समथिंग तो ऐसे केस में डिप्राइव कर रहे हैं एक तरह से नीचा उनको नीचे वो कर रहे हैं और आगे बोल रहे हैं क्या द गवर्नमेंट ऑफ All uh, deprive the government of all upside potential. Upside potential क्या होता है The amount by which analysts or investors expect the price of a security to increase. तो अपने आप में upside potential होगा कि एक amount जो हमें मतलब ऐसा अंदाजा होता है कि ये चीज इतनी बढ़ेगी इतना बढ़ के इधर हो जाएगी तो वो अपने आप में हो जाएगा आपका upside potential. ठीक है इसमें अगर grammar perspective पर नजर मार ले तो ऐसे केस में had made it clear वो क्योंकि बजट स्पीच में ही किया था जुलाई में तो पास्ट की बात हो रही है वहां पे तो पास्ट परफेक्ट में वो उधर ही कंप्लीट कर चुकी थी 
एक्टिविटी या बोल चुकी थी सेलेक्ट में बता चुका हूं क्या होता है वुड लगा हुआ है मॉडल के साथ वो फर्स्ट फॉर्म आएगा रिमेन है अ प्रायोरिटी एंड द कैबिनेट डिसीजन टू सेल कैबिनेट डिसीजन ऑफ सेलिंग भी बोल सकते हो उसी के लिए इज एन अटेम्प्ट लिखा जा रहा है बाकी सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या बेच रहे हैं ठीक है इज एन अटेम्प्ट एट इंश्योरिंग एट क्यों क्योंकि वो टारगेटेड है वो अटेम्प्ट जो है वो टारगेटेड है एट इंश्योरिंग द एक्चुअलाइजेशन ऑफ दिस पॉलिसी अप्रोच स्टिल भले ये है ऐसी बात वो तो ठीक है कि उन्होंने वहीं पर क्लियर कर दिया था बजट में फिर भी जो अंडरलाइंग रैशनल है इस चीज के पीछे रीजनिंग है वो अपने आप में क्या डिस इन्वेस्टमेंट को डिस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के पीछे जो आपके इनके रैशनल है रीजनिंग है वो अपने आप में क्लियर नहीं है समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है ठीक है आगे कह रहे हैं इट वुड बी परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल इफ द एम वाज टू एग्जिट अनप्रॉफिटेबल नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेस इसमें ऐसा कुछ है नहीं इफ द एम वाज टू ये बोला हुआ है तो ऐसे केस में कोई ऐसी दिक्कत है नहीं अच्छा एक चीज और Uh, आप लोगों ने सुना होगा इफ वाले केस में वो वर लग जाता है इधर नहीं लगा है अगर मन में ऐसी शंका है कि यार इफ के बाद तो आपने सुना है कि वो वर लगता है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई सुना होगा ना या यू माइट हैव हॉल्ड इफ कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई या इफ आई वर द ओनर ऑफ दिस कंपनी आई वुड डू दिस कुछ भी ऐसा लिखा हो तो ये सब अनकंडीशनल या कहो वो अपने आप में कंडीशनल क्लॉज में अनफुलफिल्ड विश अनफुलफिल्ड डिजायर के तहत आते हैं जब वो वैसे केस में आ रहे कि अगर मैं होता ओनर तो हूं तो नहीं ना तो अगर मैं ओनर होता तो वाली बात है या अगर मैं चिड़िया होता मैं चिड़िया तो नहीं हूं नहीं तो आपको पढ़ा कैसे रहा होता उड़ जाता है यहां से है ना तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं इस तरह की तो वो अपने आप में क्या होता है अनफुलफिल्ड विश या डिजायर होती है वहां पर इधर जो है वो अपने आप में उनका केवल इंटेंशन क्या है वो बता रहे हैं तो इन दैट केस आप जो है वो कह सकते हैं अनफुलफिल्ड विश की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं ठीक है दैट साइड वहां बहुत ही लग रहा है ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को सर कुछ जगह हमने देखा है कि इसके साथ और लग जाता है कुछ जगह वर ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो कंफ्यूजन आज आपकी दूर हो गई है ठीक है आगे देखें इफ द एम वॉज टू एग्जिट अनप्रॉफिटेबल नॉन स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस आगे कह रहे हैं बीपीसीएल हाउर इज बीपीसीएल एक ही इंटिटी है इसलिए इसका यूज किया जा रहा है इज अ प्रॉफिटेबल रिफाइनर एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनी दैट हैज कंसिस्टेंटली कंपनी सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ सिंगुलर वो आएगा हैज कंसिस्टेंटली पेड अ हेल्थी डिविडेंड इट हैज ऑल्सो मेड उसी बीपीसीएल की बात कर रहे हैं कि इट हैज ऑल्सो मेड उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया एफ्रीन एनर्जी में एंड होल्ड उसी के लिए लग रहा है होल्ड इंटरेस्ट इन ओवरसीज हाइड्रोकार्बन ब्लॉक्स टू दैट एक्सटेंड अ फुल फुल सेल सेल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वो सिंगुलर आ रहा है डिप्राइज द गवर्नमेंट ऑफ ऑल अपसाइड पोटेंशियल आई होप सो उतना पूरा क्लियर हो गया होगा ठीक है आगे अगर देखें इसके बाद जो लिखा हुआ है वो क्या है तो एक बार पढ़ जरूर लेते हैं वाइल द बीपीसीएल स्टेक कोड फेच द एक्सचेकर could fetch the exchequer about 59000 crore based on thursday's closing price on the bse to jo bpcl ka stake hai wo apne aap mein exchequer exchequer matlab jo treasurer hota hai apne aap mein ek royal ya national treasury sarkari khazana jisko bolte hain to jo bpcl ka stake hai wo apne aap mein sarkari khazane se takriban 59000 crore nikalwa dega kyunki agar wo becha gaya to itna uska kuch amount aayega total theek hai बेस्ड ऑन थर्सडे क्लॉर ये जो हम बोल रहे फिफ्टी नाइन थाउजेंड करोर ये थर्सडे की जो बी एस सी सेंसेक्स वगैरह होता है तो ऐसे केस में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे हम बता रहे फिफ्टी नाइन थाउजेंड करोर अगर फिर शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव आए तो उसमें और भी चेंज हो सकता है नेक्स्ट देते हैं द कैबिनेट डिसीजन टू कार्व आउट तो एक तरफ जहां बीपीएल का स्टेक तकरीबन फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ सरकारी खजाने से जो है वो अपने आप में सरकारी खजाने में डाल देगा कुछ फेज उनको मतलब ला के दे देगा क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा तो ऐसे केस में वो अपनी जगह सही है बट कैबिनेट का जो ये डिसीजन है टू कार्व आउट एंड एक्सक्लूड द कंपनी सिक्सटी टू परसेंट होल्डिंग इन आसान थ्री मिलियन मेट्रिक टन पर एन एम नुमालीगढ़ रिफाइनरी वुड श्योरली पार द प्राइस इट कुड गेट फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव बायर तो उसी में कह रहे हैं कि एक तरफ जो ये बात है कि उसको इतना इतना पैसा मिल जाएगा वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट का ये जो डिसीजन है टू कार्व आउट एंड एक्सक्लूड द कंपनी सिक्सटी टू कार्व आउट का मतलब क्रिएट होता है और क्रिएट करके एक्सक्लूड कर देना सिक्सटी टू परसेंट होल्डिंग आसाम के थ्री मिलियन मेट्रिक टन पर एन एम नुमालीगढ़ रिफाइनरी कोई होगी तो उसके चलते बोल रहे हैं कि सिक्सटी टू परसेंट होल्डिंग है वहां पर कंपनी की तो ऐसे केस में उसको अगर छोड़ दिया जाए तो इट वुड श्योरली पार द प्राइस इट कुड गेट फ्रॉम अ प्रोस्पेक्टिव बायर तो ऐसे इट वुड श्योरली पार पार जो है उसका अपने आप में मतलब होता है कट ऑफ मतलब वो रिड्यूस कर देगा द प्राइस इट कुड मतलब जो है उसका वो पूरा का पूरा इस पर डिपेंडेंट रहेगा आसाम के जो थ्री मिलियन मेट्रिक टन है उसका उसमें अपने आप में काफी बड़ा योगदान है त
एंड द लैक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉजिक बिहाइंड द मूव ऑल्सो हिंट सेट देखो अभी बताया था मैंने एम डेट टारगेटेड एट और हिंट सेट देख सकते हो यहाँ पे हिंट सेट लिखा हुआ है तो एंड द लैक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉजिक बिहाइंड द मूव तो ये जो लॉजिक इन्होंने ये यहाँ पे लगाया है तो उसके पीछे वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे क्यों किया हुआ है तो ये इस चीज की भी को, को भी अपने आप में हिंट करती है पॉलिटिक्स जो कि प्रेसिडेंस ले रहा है प्रेसिडेंस मतलब अपने आप में तवज्जो कह सकते हैं या रूल वहां पे कंट्रोल के सेंस में यहाँ पे यूज हो रहा है तो ऐसे केस में या प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं सॉरी तो ऐसे केस में पॉलिटिक्स टेकिंग प्रायोरिटी तवज्जो जैसे कि मैंने कहा प्रायोरिटी ओवर एनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्पेशली गिवन द रूलिंग पार्टी और मेन जो है उसमें वो चीज है कि रूलिंग पार्टी की जो किन्नस है अपने आप में वो करने की जो तीव्र इच्छा है क्या करने की टू स्ट्रेंदन इट्स न्यू फाउंड स्वे मतलब अपने आप में स्वे का मतलब होता है रूल या कंट्रोल इन द रेस्टिव नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अभी आजकल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इनका अपने आप में एक वो बन चुका है कह सकते हो कुछ एक रूल या कंट्रोल जा रहा है तो उसके तहत तो उसको और बढ़ाने के लिए ऐसा करना चाहते हैं ठीक है आगे कह रहे हैं विद जस्ट लिटिल ओवर फोर मंथ लेफ्ट इन द फाइनेंशियल ईयर हाउ द गवर्नमेंट इंडियन टू एक्चुअली कंप्लीट द ट्रांजेक्शन तो आपको मुश्किल से चार महीने बचे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में नवंबर आई गया है मार्च एंडिंग पे क्लोजिंग हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर की तो आप गवर्नमेंट किस तरह से जो है पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेगा This fiscal is another big question तो ऐसे केस में वो कैसे कर पाएगा वो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल रहता है जिसमें कि ट्रांजेक्शन में सब चीजें बताई गई है अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजर्स टू डिजाइडिंग ऑन द प्राइजिंग मैकेनिज्म एंड इनिशिएटिंग अ ट्रांसफर एंड बिडिंग प्रोसेस बिफोर फाइनलाइजिंग अवेयर ये पूरी प्रोसेस आएंगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रह जाता है या बन जाता है आई बात समझ में आई होप सो कॉन कर इज यूज फॉर कंटे हाँ मैंने बताया था सीओ एन कॉन जो है वो कंटेनर है और सीओ आर जो है वो अपने कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए यूज हुआ है ठीक है तो ऐसे कि मैं कॉन वर्ड यूज किया जा रहा है आई होप सो अपने आप में सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वहां पे वाला क्लियर कर दो सर लास्ट सेंटेंस में एक्चुअली जो है देखो हैड बीन मतलब वो अपने आप में अब कहा है वो वाला पार्ट दिखाना पड़ेगा आपको शायद इधर था आ, ये Had been, had only reached, मतलब जो बजट एस्टिमेट है 30 सितंबर तक वो यहां तक पहुंचा था हैड मतलब इधर तक पहुंच पाया था कहां तक थर्टी सिक्स पॉइंट एट परसेंट तक ठीक है और ये जो था ये उस दिन का एक स्टैटिक बता रहे तो उसमें कोई ऐसा नहीं है आप चाहे तो मैंने पहले ही बोला था हैड बीन भी यूज कर सकते हो हैड रीच वाली बात अगर करते तो या फिर हैड रीच नहीं तो वर वो अपने आप में स्टैटिक और अपने आप में थोड़ा सा फ्लेक्सीबल वाली बात हो जाती है एक ऐसी चीज होती है जो चेंज होती रहेगी जैसे रुपये और डॉलर की प्राइस चेंज होती रहती है तो उस केस में वो वहां तक पहुंच पाया था जब तक रिपोर्ट लिखी गई तो है ना या क्रिकेट के एग्जांपल के थ्रू बताऊं तो जब तक जैसे अभी डे नाइट मैच है आज से शुरू हो रहा है तो अब डे नाइट का पूरा रिपोर्ट कल न्यूज़पेपर में पूरी नहीं आ जाएगी तो जब तक न्यूज लिखी गई तब तक वो इतना पहुंच चुका था स्कोर वो लिखा है तो ऐसे केस में ऐसा हो जाएगा बट दोपहर को जब आप न्यूज खोलोगे तो वैसे इसमें जब वो एक दिन पूरा खत्म हो गया होगा तो द स्कोर वर लिखा होगा ये फर्क आएगा कि वहां पे मतलब वो चल रहा था काउंटिंग अभी पूरी नहीं हुई थी उस समय अगर डेटा लिया गया तो हेड बीन वाला यूज होगा और वर जो है वो अपने आप में फिक्स रहेगा कि यहां पर पूरा एंड हुआ है आई होप So, इतना सबको क्लियर होगा बाकी जो डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक है वो मैं पिन कर दूंगा और क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज जो है वो आपके सामने मैंने यहीं पे दिखाया था कहा गया ओके okay, ये आपका क्वेश्चन फ्रॉम द पैसेज है जो शायद अब तो आपने पढ़ लिया तो आपको मोस्ट प्रॉब्लम पता चल गया होगा लेकिन आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर करोगे तो इन दैट केस लेट्स वाइंड अप आई होप सो यू एंजॉय द सेशन सेशन पसंद आया तो लाइक like जरूर करो लाइक like काफी कम करते हो तुम लोग है ना कंजूसी बहुत करते हो मैं कंजूसी नहीं करता तो आप लोगों को भी नहीं करनी चाहिए ठीक है तो लाइक like करो ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक प्लीज लिखा करो डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक जो आज का रहेगा वो रहेगा इज डिस इन्वेस्टमेंट रियली गुड फॉर इंडिया ठीक है इज डिस इन्वेस्टमेंट रियली गुड फॉर इंडिया जो कि आपको टू वर्ड्स में लिखना है वो आपको आप लिखोगे मैं वहां पर टॉपिक पिन कर दूंगा उसके बाद आप लिख सकते हो ठीक है सो दैट वी कैन जज या वी कैन एटलीस्ट यू कैन से कि एज्यूम कर सकते हैं या अपने वहां पे देख सकते हैं कि किसका क्या कैसा चल रहा है वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है और साथ ही साथ ये भी याद रखना है अभी साढ़े नौ पे मेगा सेशन आएगा जहां पे आज इंग्लिश में एक बढ़िया टॉपिक में पढ़ाने वाला हूं एर डिटेक्शन का रहेगा और अच्छे क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं सो so, मिलते हैं साढ़े पे तब तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दो बिकॉज आफ्टरऑल शेयरिंग इज केयरिंग